எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பக்டி ஷப் தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எந்த ஊர்னா திருச்சி திருச்சியில் எங்கனா பாலக்காரையில் இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா மணிமுட்டை கடை இருக்கு இங்க போயிட்டு நம்ம குளோப் ஜாமுன் எப்படி ரெடி பண்ணு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஜாமுன் பண்ணும் போது ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா ஒரிஜினல் கோவா வாங்கி நம்ம அது உள்ள கொஞ்சம் மைதா கலந்து நம்ம கணக்கு பிறகு ஆயில வறுத்து ஜீராவில் நினைச்சி நம்ம சாப்பிட்றோங்க ஆனால் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு நாளைக்கு நல்லா இருக்குங்க சார் இந்த ஜாமன் பண்ணவும் அந்த மைதா எப்படி போடணும் மைதா வந்து அதோட பால் கோவாவுக்கு பிடிமானம் வேணும் அந்த பால் கோவில் அந்த மைதா கலந்தால் தான் அந்த உருண்டை போடுறது வெடிப்பு விடாமல் அதை உருட்டுறதுக்கு நீளமாக போடுறதுக்கு எல்லாம் அதான் உதவும் அந்த கோவா எப்படி போடணும் அது மிக்ஸ் பண்ணுற பக்கம் என்ன சக்கரை பால் கோவில் பண்ணணும் சக்கரையில் போட்டிங்கன்னா குலோப் ஜான் கருத்துருங்க இதில் நெய் போடுறாங்க அந்த குக்கிங் சோடா சொல்லும் போது அந்த குக்கிங் சோடா பக்கம் என்ன இது அதிகமாக போட்டால் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாம் உடஞ்சி கரைஞ்சி ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன் குக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பெரும்பாலும் வந்து சமையல் வந்து குக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி நினைப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஜாமன் ரெசிபிக்கு கொஞ்சமாக குக்கிங் சோடா பண்ணும் சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே டைமில் இந்த ஜாமன் பண்ணும்போது அந்த நெய்யை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு பக்கம் என்ன இதை தூக்கி போடுறேன் சார் அடிக்க அடிக்க மெதுவாகும் இப்படி பண்ணுவோம் மெதுவாகுமா ஆமாம் மெதுவாக பண்ணணும் அது நான் பண்ணணுங்க ஓ ட்ரை பண்ணுற பக்கம் என்ன அந்த சுகர் சிரப்பை வந்து எந்த திக்னஸில் இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப தின்னாக இருக்கணுமா திக்காக இருக்கணுமா நம்ம எந்த பக்குவத்தில் போட்டால் அந்த ஜாமன் நல்லா வரும் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே டைமில் அந்த ஜாமன் ட்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூஸாக அப்படி ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அது எப்படி வரணும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் வாங்க மணி முட்டை கடைக்கு போயிட்டு இந்த ரெசிபி பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் அதே டைமில் கே எஸ் பாலன் ஐயா அவரை மீட் பண்ணி இந்த ரெசிபி பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ஏகப்பட்ட விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் போலமா தேவையான பொருட்கள் சுக்கா கோவா ஒரு கிலோ மைதா நானூறு கிராம் ஆபசோட தேவையான அளவுக்கு நெய் கொஞ்சம் விடணும் ஒரு ஐம்பது கிராம் நெய்ங்க சக்கரை வந்து ஆறு கிலோ குலாப் ஜான் வறுக்கிறதுக்கு கோல்டு வின்னர் மூணு கிலோங்க இப்போ முதல் சக்கரையை காய்ச்சிக்கணும் சரிங்க சக்கரையை காய்ச்சி பதம் எடுத்து வச்சிருங்க சரிங்க சக்கரை சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் சரிங்க இப்போ சக்கரை வந்து எவ்வளோ போடுறீங்க ஆறு கிலோங்க சார் ஆறு கிலோ ஒரு கிலோ பிளெயின் பால்கோவா பண்ணுறோம் ஆமாம் ஆறு கிலோ சக்கரை போடுறோம் ஆமாம் இந்த சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணி பண்ணலாமா முடியாதுங்க சார் ஏன்னா சக்கரை வந்து குலாப் ஜானுக்கு மிதக்கணும் மிதந்தால் தான் குலோப் ஜான் நல்லா இருக்கும் ஓகே இது ஒன்றோட ஒன்று இடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா உடையும் உடையும் ஊறாது ஊறாது ஒன்று உரியாமல் ஒன்று உரியாமல் போயிடுங்க சரி ஓகே டேன் போடலாம் ஆறு கிலோ அது சார் ஓகே டேன் இதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுங்க சார் ஓகே என்ன தண்ணி அளவு நிறையா ஊற்றணும் சார் ஆ ஊற்றுங்க சார் அப்படியே தீ ஊற்றுறோமா அப்படியே தீ ஊற்றலாங்க சார் எவ்வளோ ஊற்றலாம் ஊற்றுங்க 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 சார் நிறுத்துங்க சார் ரைட் அதாவது அந்த சக்கரை முழு முழுகிற அளவுக்கு ஆமாம் மேலே வந்துடும் தண்ணி ஓகே சர்க்கரைக்கு மேலே தண்ணிங்க சரி ஓகே இப்போ இந்த சக்கரை பாவை எடுக்கிற பக்கம் எப்படிங்க ஐயா இது பக்கம் அப்படி வந்துனாக்கா தண்ணியாக தாங்க இருக்கணும் நீ கையில் வந்து அப்படி பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அதான் இப்போ இது சரி இதுக்கு வந்து இந்த நூல் வர்றது அதெல்லாம் கிடையாது அப்படிலாம் இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது சரி இப்போ அடுப்பத்தை வச்சுக்கலாங்க அப்போ எனக்கு வந்து பன்னெண்டு காமிக்கிறீங்களா ஆமாங்க ஓகே இந்த சக்கரை பாவை ரெடி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ சர்க்கரையை போட்டுட்டு தான் நீங்கள் அடுப்பத்தை வைக்கணுங்க இந்த அடுப்பு பத்த வச்சு சர்க்கரையை போட்டிங்கன்னா கிடாய் வந்து வெந்துடும் சர்க்கரையை போட்டிங்கன்னா அது ஒரு நேரத்தில் மாறிடும் அது ஒரு புகைச்சவாடு அடிக்கும் இது என்னன்னாக்கா இந்த சர்க்கரை கொஞ்சம் கிண்டிக்கிட்டு இருக்கணுங்க சார் சர்க்கரை கொஞ்சம் கரைகிற வரையிலும் சரி ஓகே இல்லைன்னா இந்த அடுப்புக்கு அனலில் போய் கீழே உட்காந்துருக்கு புரியுது புரியுது அதனால் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரைகிற வரையிலும் கிண்டிக்கிட்டு இருந்தோம்னா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் விட்டுரும் நல்ல விஷயம் ஆமாங்க ஜாமன் இறங்காது 
திக்காக இருந்தாலும் சுகர் சிறப்பு திக்காக இருந்தாலும் ஃப்ரை பண்ணி போடுற அந்த குலோப் ஜாமன் வந்து உள்ளே இறங்காது இறங்கினா சுகர் சிறப்பு இறங்கினா ஜாமன் நல்லா இருக்காது உண்மைதான் ஆ அதே டைம் ரொம்ப தண்ணியாக விடாது இந்த பிஸ்னஸ் போய் இருந்தால் தான் ஆ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் நடக்குது ரைட்டு தண்ணி எதாவது ஆகும் உடஞ்சிடும் உடஞ்சிடும் மேல வந்து ஒரு மாதிரி பொறி பொறியா பொறியா எடுங்க அது அப்ப பாக்குறப்ப தெரியும் சார் சரி ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இறக்கி வச்சு இது இறக்கி வச்சிட்டு இருக்கு சார் மாவு பிணைஞ்சு பண்ணலாமா ஆமா இப்ப இறக்கி மாத்தி வச்சாச்சு ஆமாங்க இப்ப நம்ம வந்து mix பண்றோமா ஆமாங்க இந்தாங்க அது ஒரு கிலோ சுக்கா போவோம் ஆ சரி ஓகே ஆமாங்க சக்கரை இல்லாத பால் கோதா யூஸ் பண்ணோம் அப்படி இல்லனா ஐயா சொன்ன மாதிரி கருப்பு கருப்பு போடுங்க ஆ அகலம <laughs> 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 போதுமா <laughs> 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 உப்பு <laughs> 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 அந்த அந்த உபி வரது வரதுக்காக ஓகே சரி ஓகே இது அதிகமா போட்டா உடைய ஆரம்பிச்சிரும் உடைய ஆரம்பிச்சிரும் எல்லாம் உடைஞ்சி கரையிரும் சரி ஓகே இது வந்தோம் அளவு 1 கிலோக்கே நாங்க வந்து சிட்டிக்கு தான் மிஞ்சி போனா ஒரு 2 கிராம் 3 கிராம்ல வராது 2 கிராம் போதும் 2 கிராம் 2 கிராம் சரி தண்ணி 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 ஊத்துறமா சும்மா ஒரு சொட்டுங்க சார் அது கரையிறதுக்காக அவ்வளவுதான் கரஞ்சத ஊத்துணும் ஆ சரி ஓகே இப்போ இதல mix பண்றணும் சரிங்க ஐயா mix பண்ணிட்டேனா இப்போ எல்லா இடத்துக்கு போய்டும் ஈவன பரவல மைதா குடுக்கணும் சார் ம் இந்தாங்க இது 1 கிலோக்கு நானூறு கிராம் நானூறு கிராம் அதாவது அரை கிலோவுக்கு இரநூறு கா கிலோவுக்கு நூறு இதை இப்போ கலக்குறேங்க சார் தண்ணி வேணுமா இல்லை பார்த்துக்கிறேன் சார் ஆ சரி ஓகே இது எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு ஓகே சொல்லுங்க இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் கிளறி விட்டாச்சுங்க எல்லாம் கலந்தாச்சுங்க ஓகே உதிரி உதிரியா இருக்கு ஆமாங்க இது லைட்டாக தண்ணி தூக்கி தெளிக்கணும் சரி தண்ணி தருவா தண்ணி தரலாங்க சார் சும்மா தெளிச்சா போதும் ஆமாம் தெளிச்சா போதும் ஒரு கைங்க போதுமா வேணுங்கன்னா பார்த்து வாங்கிக்கிறேங்க சார் ஓகே உருண்டா போறாங்க <laughs> 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 
உள்ளங்கையில் வச்சு அப்படியே உருட்டணும் சார் ஊட்டுறீங்க இப்போ இது உருட்ட 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 ரவுண்டு வந்துடுங்க சார் ஆ இதுதான் சைஸ் இதை போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நூல் பெருசாக வரும் ரெண்டு நூல் பெருசாக இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போகிறதுனாலும் போட்டுக்கணும் சில இடத்துல வந்து விட்டுவாங்க அது ஒரு சைடு ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாதுங்க அது உள்ளே உடஞ்சிடும் உடஞ்சிடும் வேவரப்ப உடஞ்சிடும் ஆ ரைட்டாக தான் சரிங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் பக்குவம் இப்போ எல்லாத்தையும் உருட்டிட்டு ஆ காமிக்கிறீங்களா தாராளம் சார் ஃபைன் போதுமா <laughs> 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 கருப்படிக்கு <laughs> அந்த வெள்ளையாவே வந்துச்சுனாக்கா பூந்தி <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சார் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்ல கலர் வந்து இருக்கு அருமையா இருக்கு காட்டுங்க இந்த பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு தான் பாத்தீனா இந்த இடத்துல அது கருப்பு ஒரு கருப்பு இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் நல்ல வெந்து சூப்பரா வந்து இருக்கு இங்க பாருங்க இதுதான் ப்ராப்பர் ஜாமன் கலர் கரெக்ட்டா நல்ல சாஃப்ட்டா இருக்கு போட்டலமா ஆ போட்டலாம் ஆ அப்பா போட்ட உடனே என்ன பண்ணனா இது பண்ணோம் ஆ ரைட்டுங்க சார் ம் வடிகட்டிங்க <laughs> 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 
ஏன்னா ஒரு காமன் ஆறு மணி நேரம் இருந்தா போதும் எல்லாம் அப்படியே உறிஞ்சுங்க சார் எல்லாம் எல்லாம் ஒன்றும் கொஞ்சம் பெருசாகும் சார் சரி ஆமாம் அப்போ ஒரு நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆமாங்க உண்மை சரிங்களா சந்தோஷம் அருமையாக ஊறி இருக்குங்க சார் ம் இப்போ சாப்பிட்டு பாருங்க ஓகே சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஊறி எடுத்துடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊறி இருக்கு ஆமாங்க நான் சாப்பிட்டு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சுடு சுட ஜாமன் ஆமாங்க அது வேற சந்தோஷங்க இங்கே ஜாமன் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக சுடு சுடாக இருக்குது பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்பா அப்படி தக்க தகுதான்னு இருக்கு இந்த பக்கத்தில் ரெடியாக இருக்கு கண்டிப்பா ஒன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துருவான் ஐயோ என்ன சாஃப்ட்னா சார் நல்ல ஊறி அதாவது இந்த ஜாமன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஊறாம இருந்தா ஊர் நடுப்பகுதி வந்து வெள்ள வெள்ளியா இருக்கும் ஆமாங்க இல்ல அது இருக்காதுங்க இருக்காது நல்லா ஊறி இந்த இடத்துல பாருங்க எப்படி இருக்கு வேற வளர்ந்து இருக்கு நல்லா சாஃப்ட்னஸ் ஆமாங்க சக்கரை கரெக்டான சக்கரை கரெக்டாக நல்லா ஊறி இருக்கு இந்த ஜாமனு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த சுகர் சிறப்பு காசு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதே டைம் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறது வந்து பக்கம் முக்கியம் உண்மைங்க இது ரெண்டுமே கரெக்டாக சே பார்த்து பண்ணால் இந்த ஜாமன் தி பெஸ்ட் அருமையாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் அம்ஷோ டெஃபினட்டாக இந்த தீபாவளிக்கு எல்லாருக்கும் வந்து சரியான விருந்து ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு நான் வந்து ரெசிபி காமிச்சிருக்கேன் அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக யார் யாரும் நல்லா பண்ணவங்களும் அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சி பழமையான கடைகள் இப்போ ஒரு முப்பது வருஷமாக பண்ற நாற்பது வருஷமா இருக்க அவங்களை தேடி கண்டுபிடி காரணம் என்னென்னா அவங்களோட கைப்பக்கம் நல்லா இருக்கும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கும் அந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதான் விஷயம் ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க் யூ என்ன நம்பலாம் தெரியுங்களா அருமை ஜாமன் நானே சாப்பிட முடிச்சுடும் தாராளங்க சார் நம்ப என் பேர் கேஸ் பாலன் திருச்சிலேருந்து பேசுகிறேனுங்க மணி மிட்டாய் கடை ஏஎம்எஸ்எம் சிவிஸ்டார் அரும் செல்வ மாரிமன் பருப்பு கார தெரு மாரி உங்களுக்கு எய்த்த கடை குலாப்ஜான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எப்போ சொல்கிறீங்களோ செஞ்சு தந்துடுறோம் தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது நீங்கள் சொல்லி முடியுதுல்ல ஆமாங்க ரெண்டு பீஸ் நாளாச்சு அஞ்சு அஞ்சாச்சு இன்னொரு பத்து நிமிஷம் போனால் இதெல்லாம் அதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் சார் ஒன்றும் வயது கெடுதல் கிடையாது நல்லா அருமையாக இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஐயா கடையில் வந்து ஜாமன் இருக்காது நமக்காக பண்ணி காமிச்சிருக்காரு இந்த தீபாவளி பண்ணி கேட்டினா இருக்காது யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா வெள்ள அட்வான்ஸ் தனியாக பண்ணி தருவாங்க தீபாவளிக்கு பிறகு வச்சிருப்பாங்க சந்தோஷம் ஆமா தீபாவளியும் தொடர்ந்து இருக்கும் சார் கண்டிப்பா தீபாவளி கழித்து தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும் இந்த தீபாவளிக்கு இந்த மாதிரி ரெசிபிகளை ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஏ பாய் டேக்கர்